Abbiamo il piacere di avere con noi Claudia Spinelli, Head of Communication di Red Bull. Ciao Claudia, grazie per essere qui oggi con noi. Ciao Matteo e ciao a tutti, buongiorno. Senti, Red Bull è, è un'azienda uh, sempre molto attenta alle, alle generazioni, ai temi generazionali. Volevo capire quanto è importante per Red Bull studiare le generazioni oggi, le generazioni di oggi, andando oltre alle etichette, andando oltre agli stereotipi e utilizzando magari degli approcci che sono più capaci di cogliere quegli aspetti emotivi e reali fondativi per le generazioni stesse. Ma guarda, tocchi un tema assolutamente importante per noi perché come ben sai Red Bull ha fatto dell'experience marketing la sua storia e per noi cosa significa? Significa fondamentalmente andare a raccontare e creare una conversazione sincera e credibile nei confronti del consumatore attraverso appunto uno storytelling eh, che sia rilevante e per me i termini rilevanza e credibilità sono i due pilastri fondamentali in del contatto diretto che abbiamo nei confronti del target, in questo caso della generazione Z, ne abbiamo parlato tanto, eh, quindi andare a conoscere quello che è il sistema valoriale, il contesto, ehm, ci insegnate che le generazioni non nascono all'improvviso ma sono figlie di un contesto sociale, economico, eh, hanno delle etiche proprie, hanno delle abitudini proprie, il fatto di andarle a conoscere, quindi avere degli strumenti anche che ci permettano di approfondire la conoscenza, sono assolutamente utili rispetto al, alla volontà che abbiamo come azienda di creare un legame che sia veramente valoriale nei confronti dei nostri consumatori. Pertanto è fondamentale anche riuscire ad approcciarsi a questo processo di conoscenza con un atteggiamento abbastanza aperto, di ascolto e soprattutto di accoglienza, perché ehm, se non si è dentro una generazione è complesso condividerne magari e anche capirne immediatamente certe dinamiche e certi ragionamenti uh, proprio perché non si è figli di quel contesto pertanto per quanto mi riguarda il concetto di ascolto e di accoglienza sono, sono fondamentali anche per poi andare nel dettaglio e nell'approfondimento di quegli aspetti un pochino più emotivi, di sensibilità ehm, e di costume che, che poi sono determinanti nella definizione di una conversazione e di un rapporto. Eh, quindi per rispondere alla tua domanda sì, è fondamentale e sì, è un po' la base del rapporto che, che ci unisce ormai da tempo. Senti, con noi, con Cantar, ehm, avete lavorato su una, per me, eh, ricerca interessantissima sul vostro format Red Bull 64 Bars, che ha coinvolto specialmente le generazioni giovani e che sicuramente ha toccato tutti i punti che dicevi tu, no? aspetto valoriale, rilevanza, se vuoi anche distintività. Ci vuoi raccontare un po' qualcosa sia del format che della ricerca? Sì, volentieri. Intanto colgo l'occasione per chi non conoscesse Red Bull 64 Bars di andare sul canale YouTube Red Bull Drop a vedere l'ultimo 64 Bars uscito. Um, 64 Bars, il concetto di 64 Bars, la sfida di 64 Bars nasce 5-6 anni fa ormai. Io ero già in azienda con l'obiettivo di portare eh, valore eh, all'interno della scena urban. Cosa significa per noi? Tendenzialmente quando entriamo in una scena o ci associamo ad una scena cerchiamo di ascoltare, capirne appunto, appunto le necessità e magari anche i territori di sviluppo e provare a portare ehm, qualcosa che sia fortemente caratterizzante rispetto al brand ma che poi porti anche un valore aggiunto. E 64 Bars, il format, si, si, ha proprio come que, questo come obiettivo, pertanto chiediamo ai migliori artisti nel panorama urban, in questo caso italiano, di sfidarsi, sfidare se stessi nello scrivere 64 barre, solitamente i brani urban rap ne contano esattamente la metà, pertanto c'è una parte proprio di performance, quindi legata alla, 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 al B2B, diciamo, e questo però, questa performance, questa sfida, sposa anche quella che è la necessità del B2C, quindi del consumatore, di ricercare sempre numera, musica nuova, scusate, ed è esattamente quello che ci poniamo come obiettivo sul canale Red Bull Drop, che ad oggi è il canale YouTube musica più ascoltato, che conta delle numeriche più importanti nel nostro ecosistema Red Bull a livello mondo. Eh, Red Bull 64 Bars sono quindi sia format, eh, sono nuove tracce, nuova musica, nuovi video da, da fruire, ma è anche un grandissimo evento live che conta più di 10.000 persone a, a, ad evento e che ormai da quest'anno è arrivato alla terza 
La terza edizione è sempre a Scampia, il 4 ottobre, colgo di nuovo l'occasione anche qui per, per, per invitarvi insomma, eh, a scoprirne di più e ad acquistare biglietti sul sito. Eh, cosa significa per noi? Significa portare su un'esperienza fisica quello che abbiamo, abbiamo già fatto digitalmente no? attraverso i contenuti e questo sempre perché nella nostra eh, ricerca svolta insieme vi chiedevamo ehm, quali fossero per esempio ehm, il concetto di esperienza, quali fossero i valori, Ehm, più importanti eh, per, la, per la generazione da un punto di vista e come questi scusate possono ehm, essere eh, veicolati attraverso i nostri progetti quindi i territori di crescita all'interno del, dell'ecosistema musica il percepito del nostro evento Red Bull Sixty for Barca rispetto ad altri festival o ancora eh, le aspettative rispetto anche solo alla nostra presenza all'interno del mondo musica ehm, sono venute fuori diversi aspetti alcuni molto um rassicuranti perché eh, ci viene detto fondamentalmente che siamo sulla strada giusta, il futuro è da scrivere ed avevamo bisogno anche di voi per questo, proprio per capire che cosa si aspetta eh, la generazione eh, in questo caso Z da noi nel mondo, nel mondo della musica e, e su questo devo dire che ci avete aiutato Avendo seguito insomma con, con te da vicino la ricerca devo dire che forse il successo del format nasce proprio dalla capacità di Red Bull di andare a fondo nei fenomeni, no? di essere accoglienti e di comprendere veramente quali sono i sistemi valoriali e su quelli poi creare delle dimensioni eh, di meaningful, di differenziazione che danno valore alla relazione consumatore, insomma eh, Gen Z e, e, e marca. Claudio, grazie mille per il tuo intervento, siamo molto felici insomma, di averti avuto con noi ospite e sicuramente insomma, saremo presenti a Scampia il 4 ottobre. Grazie a voi e buona continuazione. Ciao Matteo. Grazie, ciao, buon lavoro.